次租房。哎，就是这了，里面的租客还没有搬走，可能有点乱啊。嗯呐，那个鞋套给你们。这乌漆麻黑的鬼屋、啊，室内就是这个样子嘛。进门就是厨房，对面的卫生间也很大的。谁住的呀？多美！你谁啊？脸说话放尊重一点。不是你干嘛呀？你这对乱七八糟的，可不就是桌吗？哪有时间说话？你赶紧看，我还补觉呢。哎，都消消气，都消消气，好吧。这些东西肯定都是好的，而且平时也非常的安静。睁眼说瞎话，你。哎、啊，请问是明水明店吗？物业费、网费怎么交呀？你不会真要租这儿吧？这又远又吵，环境又差。不是我说，这不拉窗帘，乌漆麻黑的。哎，光呢？这才下午三点哎。哎，这点儿确实是，这个房子就是采光差了点儿。啊，请问一下，中介费是多少啊？能不能压一付一呀？别问了，别问了，这怎么住人？快走嘛！哎，我我们电话联系啊。嗯。怎么啦？陪富哥看个房这么累吗？别提了，除了弟弟还要上公交，还要走路，还要上七层楼。哎呀，我能不累吗？我那那里便宜吗？便宜，你那个屋子又小又黑，大白天的还没有什么阳光，是人住的地方吗？我觉得还可以吧，不如我们合租吧。我同意，正好我也不想回家找工作，还能帮富二平摊房租。我现在就找房子。哎、啊，怎么样？这装修，这大窗户，这采光，是不是特别棒呀？还可以，我刚看了一下，离地铁站也挺近的。那这多少钱一个月啊？哎呀，不贵的，一个月五千块，押一付三。我已经先帮我们付过了。小彤，我觉得这里不太合适，我们换一个房子好不好？啊，你这这哪儿不好啊？你看嘛，它装修好，交通好，采光好，治安也好。你不会想让我们住你之前醒的破垃圾堆吧？可可是我只能拿出五百块钱房租。你呀、啊，就是太省了，赚了钱就要花呀。萱萱，现在不是大学了，没有一千二一年的房租，也没有八块钱一顿的晚饭。我真的觉得我之前那个房子挺好的。我，你们再看看吧，我、啊、我走了。不、啊，那我就跟小童一起谈嘛，不用你付的。说实话，你们也不欠我的，我不能这样。哎，富贵，我刚看了一下，有一个房间特别小，估计也租不出去。你给我六百块钱，再加上公共区域的卫生，你看可以吗？我我可累死了，我可不想打扫卫生。那、啊、我说的这个嘛，哎呦，怎么就洗个面呢、啊？可怜死了，不行就回家，爸妈给你安排工作。嗯，还是妈妈最好啦。哎呦，你彩礼我都谈好了，你赶紧回来喽，别在外面我浪费钱，你能赚几个钱啊你？还是来租房子嘛，还是妈妈最好啦。<笑>女生宿舍的心机室友，最讨厌这种表面一套背地里一套的人了。同学，你是不是认错人了？现在是装修骗奖学金，我那天都看到了。富贵不是家里条件不好吗？怎么还买那么多东西？他平时在宿舍都这样，这都算少的啦。这不是刚发助学金吗？哎呀，你别说是我说的呀，被他们知道又要排挤我了。他们排挤你啊？凭什么？因为我是后搬进去的，他们看我不顺眼，就总说我坏话。富贵，你怎么那么快就丢我桌上呀？多脏啊！你有本事自己去拿呀！不是的，那些快递是方糖让我帮他拿的。你们果然会说他坏话，他们明连五块钱的充电宝都舍不得借。五块钱一个小时，也太贵了吧！你先充一下呗。算了，太贵了。我下节课好好学习，等下了课之后回宿舍充。我先去上课啦
那是方糖让我帮他借的，趁他不在你们就污蔑他呗。你跟我回宿舍，我跟他当面对质。方糖，怎么了富贵？我刚买了雪糕，我觉得可可的超级好吃，巧克力味道特别浓郁，你要不要试试呀？轩轩，方糖呢？我有事情找他，他刚刚拿我一根雪糕就出去了。你都这么生气了，他又干了什么坏事啊？吃着人家请客的雪糕，还说人家的坏话。寝室有吃中雪糕新品撒撒，一秒回到小时候的味道。哎呀，雪糕好酷哦！可真有心机，还知道特意屏蔽我们。明明是我自己之前买了一只觉得好吃，所以把四个味道都买回来让大家尝尝看的。谁信、啊？三块五一只，这是付款截图，你自己看嘛。方糖怎么这样啊？对不起啊，我误会你们了。又欺负富贵，得整整他。哇塞，富贵，你这篇论文写的也太好了吧，肯定能拿高分的。那我们去吃饭吧。啊，等我一下，我拿下饭卡。老师，我帮方糖加加作业。你加干嘛呢？哦，我我的电脑坏了，拿富贵电脑发一下作业。啊，喂，老师。方糖对我有什么不满意，可以直说。写五千字文档骂我是吧？还想不想毕业啦？啊，老师，我发的是论文作业呀，你看，你们怎么样？写的不错吧？这可是专门用 AI 生成的文章，很酷吧 ？AI 做的雪糕更好吃，但就是不给你吃。你们害我！你快去找老师道歉吧，不然老师会更生气的哦。当女生宿舍的照片被盗用，我又没谈恋爱，又没人追，穿成这样，是不是又保暖？多好呀！张静，听好了，不要再在轩轩玩什么格压杀了。张子轩，你蔡大轩什么时候还？你是谁啊？我都不认识你啊！你现在都不认识了？记得前的时候在粉丝群里一口一个姐妹，一口一个宝贝的。什么粉丝群？你在说什么呀？你自己看上面的学校名字照片，这是不是你？哎。这不是我的号啊！不好意思啊，这件事情我们确实不知情，给我们几天时间，我们弄清楚情况，可以吗？嗯、这谁呀、啊？怎么能盗用我的照片呢？我对比了一下，他盗用的都是你朋友圈里的照片，应该就是你好友列表里的某一个人。这有几百个人，这怎么找啊？我有办法。你有自拍吗？现在发一个。有啊，但这不是明摆着送上门吗？当然不是，随随便便发一张那么简单。是在干嘛呀？把你的好友列表按照亲戚、大学同学、其他朋友进行删除。刚刚那张照片是允许提起他。哦，重新在照片上标记其他两种记号，分别允许不同组的人查看，最后看盗用的是哪张记号的照片，就能缩小范围了。必须把他给抓出来！哎，发了发了，这个是大学同学分组的，继续按照学年分组。哎，我我,我可以解释的。是你总说没人追，我好心想帮你，不会是要帮他网恋吧？啊，对呀、啊，你看有一个特别好，还超帅，温柔体贴呢。你少骗人了，那那个借钱呢？借钱怎么解释？那个是不小心被人盗号了，我我也不是故意的。哎，不好意思，不好意思，我来晚了。啊，嗯，没关系，没关系，先喝点果汁吧。这就是你那位朋友小童是吧？行了，别装了，你根本就不是那个网恋对象，什么意思呀？我看过聊天记录了，对方说和你一样对芒果过敏，刚才那杯可就是芒果汁，所以你到底是谁？我我就是看着他长得好看，然后我才买了兴趣在冒充的。不是你撒谎，你到底是谁？真的，我真的是从我室友那里买来的，不信你听是不是这个声音？喂，哥们儿，怎么样？不是个照片吗？